12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे नमस्ते अभी आपने प्रधानमंत्री जी को सुना उसका उसके बाद में बाद में चर्चा पहले दुनिया में पचपन लाख तेरह हजार लोग अभी तक संक्रमित हुए हैं उसमें से मृत्यु हो गई है तीन लाख छियालीस हजार इस समय जो भारत की स्थिति है उसमें हमारे यहां टोटल जो इन्फेक्टेड हैं वन लैख थर्टी नाइन थाउजेंड टू थर्टी सेवन और हम अब ग्यारह से दसवीं पोजीशन आ गए हैं दुनिया के हम दसवें देश हैं जहाँ पे नंबर ऑफ इन्फेक्शन के हिसाब से डेथ अभी तक हमारे यहाँ चार हजार चौबीस हुई हैं अब आज मैं आपको एक नई फिगर इसलिए बता रहा हूँ वो फिगर आती थी लेकिन मैं रोज़ मैंशन नहीं करता था इस एक में से रिकवरी सत्तावन लोगों की हो गई है फिफ्टी तो जब रिकवरी और डेथ को अगर हम टोटल कर लें जिसको एक तरह से क्लोज केसेस की कैटेगरीज मानेंगे जब आप ये देखेंगे टेबल तो उसमें क्लोज केसेस होगा तो 61,769 वन लोग केसेस क्लोज हो गए हैं या तो वो छुट्टी मिल गई है अस्पताल से या उनकी डेथ हो गई है अब इसको अगर एक लाख उनतालीस वाली फिगर से माइनस करते हैं तो एक्टिव केसेस हमारे यहाँ 77,468 सेवन हैं एक्टिव केसेस के हिसाब से हम दुनिया के पांचवें सबसे इन्फेक्टेड देश हैं जहां पे सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस इस समय हैं इसमें मैं एक चीज थोड़ा और आपको समझा दूं क्योंकि वो सारी दुनिया करती है आ, सारी स्टेट करती हैं सभी लोग करते हैं नंबर्स हरदम थोड़े कम करके बताने की कोशिश हर जगह होती है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है ग्राउंड पिच स्थिति इससे ज्यादा खराब हो अब उसका एक चीज समझ लीजिए जैसे पहले क्या होता था कि जब आपको अस्पताल से से छुट्टी मिलती है जिसको बोलते हैं जिसको रिकवर्ड केसेस है तब आपका दो बार नेगेटिव जब आता था तब ही आपको छुट्टी मिलती थी अभी चेंज ये हो गया है कि अगर आपको सिम्टम भी दिखाई दे जाएंगे नहीं अब इनको नहीं है तो अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी विदाउट वेटिंग फॉर द रिपोर्ट तो इसको जो मुख्य कारण यह है कि अगर आप इस तरह से छुट्टी दे रहे हैं तो नेचुरली ज्यादा लोगों को छुट्टी मिल जाने की उम्मीद है नहीं तो दो बार अगर आप उसका टेस्ट का वेट करते ये करते तो नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा रहते हैं अब कल की बात कर लें कल हमने फिर 6000 की जगह 7000 का आंकड़ा पार किया कल टोटल केसेस जो इन्फेक्शन के मिले 7113 और कल की डेथ थी 156 ये इंडिया की बात हो रही है मैंने जब ये आपको एक अपना कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक प्राइम मिनिस्टर जी का एक वीडियो दिखाया उसका एक रेफरेंस था रेफरेंस ये था कि अभी हाल के दिनों में आप देख रहे होंगे कि एक सेंटर स्टेट कुछ बन रहा है कि सेंटर को नहीं स्टेट की गलती है इस स्टेट की गलती है ये स्टेट ने खराब किया इस स्टेट ने अच्छा किया और इस एक दूसरे के ऊपर जो दोषारोपण हो रहा है उसमें जो अफसोस की बात यह है कि उसमें सेंटर के मंत्री भी इन्वॉल्व हो जा रहे हैं पीयूष गोयल जी कई बार वो कहे कि वो निर्मला सीतारामन जी कह रहे हैं ये सब लोग कि भाई कोई कह रहा है कि नहीं ये वेस्ट बंगाल में बहुत खराब हो रहा है तो कोई कह रहा है कि महाराष्ट्र में बहुत खराब हो रहा है फिर लोग कह रहे हैं कि नहीं दिल्ली ने सब गड़बड़ी की और ये आप नेरेटिव भी आपको इस तरह का बनाया जा रहा है तो इसको कहने के लिए इसलिए कहा कि ये प्रधानमंत्री जी ने जब ये सब हुआ था तो प्रधानमंत्री जी का ये आश्वासन था कि इक्कीस दिन में सब चीजें ठीक हो जाएंगी खैर इस समय देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है अब उसको इमरजेंसी नहीं बोला जाता है लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को जब इन्वोक कर दिया गया है तो एक तरह से सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही हैं। 
तो इस समय यह कहना कि नहीं नहीं वो सेंटर स्टेट वाला करेगा या वो स्टेट वाला करेगा ये थोड़ी बेमानी बात है ये लोगों को सही परिपेक्ष में चीजें नहीं दिखाई जा रही अब बात आती है कि किसकी गलती एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसकी गलती आपको अगर याद हो तो बार बार ये हो रहा था कि महाराष्ट्र में ठीक से नहीं हुआ और उन लोग अपने रहने वालों को खाना पीना नहीं दिया और लोग वहां से भागे दिल्ली के लिए हो रहा था कि वहां किस लोगों ने और आके वहां बॉर्डर पे छोड़ दिया लोगों को बस में बिठा के ये सारी चीजें हो रही हैं इस बीच एक नया तरह से हम लोग इसको हैंडल कर रहे हैं अब हम लोग कह रहे हैं कि इंडिया फाइट्स करोना देखिए ये ये जो नॉमनिक्लेचर है इसी में बहुत सी चीजें ऐसी छुपी हैं जिसकी वजह से समस्या हो रही है क्योंकि वेन यू स्टार्ट फाइटिंग समथिंग तो आपके सामने ये हो जाता है कि भाई एक दुश्मन एक दोस्त तो ये फाइट अगेंस्ट कोरोना है क्या आप खांसी जुकाम डायबिटीज ब्लड प्रेशर में यू फाइट अगेंस्ट ब्लड प्रेशर यू फाइट अगेंस्ट डायबिटीज यू फाइट फाइट यस यू फाइट अगेंस्ट कैंसर क्योंकि कैंसर में ज्यादातर केसेस में आपने देखा होगा करीब करीब शत प्रतिशत केसेस में कि इट इज अ लूजिंग बेटल बेटल तो इसीलिए वहां टर्म होता है वी फाइट बट वी डोंट फाइट अगेंस्ट बीपी वी डोंट फाइट अगेंस्ट डायबिटीज तो ये जो एक टर्म किया गया कि फाइट हर चीज में कुछ ना कुछ एक दोस्त एक दुश्मन अब इससे क्या हुआ जैसे ही आपने ये किया कल हमारे उस जो लाइव हम लोगों ने किया तो कर्नन ने बहुत अच्छे से समझाया है मैं फिर से उसी को आपको फिर से समझाऊं कि अब यहां पे क्या है कि जो बीमार है जो बीमार और बीमारी का फर्क हम लोग करना भूल गए बीमारी कोरोना वायरस है लड़ना कोरोना वायरस से है हम लड़ने किससे लग रहे हैं हम बीमार से लड़ने लग रहे हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताऊं मैं लखनऊ में रहता हूं और एक बॉलीवुड की मशहूर अच्छी बड़ी गायिका हैं कनिका कपूर जी जब ये शुरू हुआ था अभी तभी वो लखनऊ आई थी उनके पेरेंट्स लखनऊ में रहते हैं और उनको दो चार दिन बाद ये पता लगा कि उनको कोविड नाइन्टीन हो गया अभी लॉकडाउन वॉकडाउन शुरू नहीं हुआ था उनको पीजिया मतलब यहाँ का जो अस्पताल है वहां ले जाया गया मैं आपको बता रहा हूं जो ये इंडिया फाइट्स करोना वाली स्पिरिट थी ना पूरे लोग उसके अगेंस्ट थे कोई अरे दोस्त को वो कर देना चाहिए उसको ये कर देना चाहिए उसके साथ ये कर देना चाहिए अच्छा हम लोगों ने भी तुरंत उसकी एफ कर दी आपने एक तरह से कनिका कपूर को विलन बना के पेश कर दिया गया और बजाय कोरोना वायरस से लड़ने के सारे लोगों का एक नेरेटिव बनने लगा कि कनिका कपूर इज दी कल्प्रेट अब आप ये बताइए कि यह बार बार कहा गया था चौबीस तारीख को कि इक्कीस दिन का लॉकडाउन है और इक्कीस दिन में कोरोना कितने दिन जिंदा रहता है और इतने दिन जिंदा नहीं रहेगा तो हम लोग उसको मार देंगे और अगर ये 21 दिन हम लोग उसको मार नहीं पाए तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा ये कहा गया था कि नहीं अब उसके नए नए एक्सप्लेनेशन आप कुछ भी करने लगे संवाद आपने खत्म कर दिया है कोई संवाद नहीं है सरकार की तरफ से एक ज्वाइंट सेक्रेटरी हेल्थ आते थे अग्रवाल साहब शायद लव अग्रवाल साहब नाम था वो भी आना बंद कर दिए जब रोज केसेस दस बीस पचास सौ बढ़ रहे थे तो वो आके रोज अपना देते थे और प्रेस ब्रीफिंग कॉन्फ्रेंस तो नहीं करते थे प्रेस ब्रीफिंग करते थे अब वो प्रेस ब्रीफिंग भी खत्म हो गई जब 7000 से ज्यादा केसेस हो रहे हैं मतलब तो मैं ये इस रेफरेंस से कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 21 दिन में ये कहा गया था तो आज तो इतने दिन हो गए हैं 50-60 दिन होने जा रहे हैं कोई आके किसी को हम लोगों से संवाद होना चाहिए कि नहीं क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत क्लियर नहीं है जो 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 सेंटर को ही क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि सेंटर स्टेट ये बार बार जो हो रहा है ना कि स्टेट की गलती ये स्टेट कह रहा है उस स्टेट की गलती ये ठीक नहीं है ये नेरेटिव गलत है अब एयरलाइन चलना शुरू हो जाएंगे आज या कल से अब एयरलाइन जब चलना आप शुरू हो जाएंगे अभी तक आपने अपना प्रॉपर होमवर्क नहीं किया है क्योंकि दो स्टेट ने आके कह दिया कि भाई अगर एयरलाइन चलेगी तो वो जो यात्री आएंगे उनका क्वारंटाइन कैसे होगा और अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि उनको हैंडल करें क्योंकि उसका एक प्रोटोकॉल होगा जब यात्री वहां से उड़े उससे पहले यहां पता लग जाना चाहिए कितने इसमें क्या है कैसे जाएंगे किस एरिया के हैं कौन सा है भाई अगर बंबई बड़ा जगह है बंबई में कोई एक तरफ रहता है तो उसको आप उससे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर नॉर्मली उसी एरिया के अस्पताल में रखने की कोशिश होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो उस पर तो कोई बात हुई नहीं है स्टेट से कोई वो नहीं है विद इन दी स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट अब हम लोग तो बहुत स्ट्रांग एक्शन लिए हैं कि महाराष्ट्र वाले सब गड़बड़ किए हैं तो महाराष्ट्र से जहाज लखनऊ आएगा कि नहीं आएगा यूपी आएगा कि नहीं आएगा यूपी से जहाज अहमदाबाद जाएगा कि नहीं जाएगा ये सारी चीजें हैं जो जो तय करनी नहीं जो, जो स्टेट जो स्टेट नहीं जो सेंटर ही तय करेगा एक और क्लैरिफिकेशन है क्योंकि बहुत सी लेयर्स हैं जो क्लियर नहीं है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बिल्कुल क्लियर कट सरकार की गाइडलाइन है कि रात सात बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू है 
आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं दूसरा गाइडलाइन बिल्कुल स्पष्ट है कि पैंसठ साल से ज्यादा जिनकी उम्र है वो घर से नहीं निकल सकते हैं दस साल से कम जो बच्चे हैं वो घर से नहीं निकल सकते हैं और गर्भवती महिलाएं जो हैं वो घर से नहीं निकल सकती हैं ये कुछ ये नहीं कि हम करेंगे नहीं करेंगे ये जो गाइडलाइन है वो यही कह रही है अब जहाज में क्या होने होगा क्या पैंसठ साल से क्योंकि वहां पे एक है ये है कि जो पैंसठ साल से ऊपर या जो सीनियर सिटीजन है वो आ सेतु डाउनलोड करने से उनको एग्जाम किया जाएगा तो वो कहीं कंट्रोडिक्शन तो आ रहा है एक एडवाइजरी आज या कल में कहीं आई है किसी उसमें कि जो हवाई यात्रा कर रहे हैं तो भाई कम से कम प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चे अवॉइड करें मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इस समय की गाइडलाइन के हिसाब से अवॉइड ना करें वो जा ही नहीं सकते हैं कहना यह है कि एक मैं हार्ड वर्ड थोड़ा यूज कर रहा हूं थोड़ा आपको लगता है कि नहीं कि चीजें मैनेज नहीं मिसमैनेज है इस समय सब बिखरा हुआ है एब्सोलूटली कोई कंट्रोल नहीं है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण रेलवे ने जो अभी काम किया पिछले दो चार दिन से आप रिपोर्ट देख रहे हैं ना वसई से एक ट्रेन चलती है गोरखपुर जाने के लिए वो जरा आप मैप में देख लीजिए कहां वसई बंबई और कहा गोरखपुर पहुंचती कहां से वो राउरकेला आती है और राउरकेला से घूम के वहां जाती है वो करीब करीब दुगने टाइम में दो दिन की जर्नी थी तो चार दिन में होती है करीब करीब दुगने टाइम में होती है मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं क्योंकि ये चीज इंडियन रेलवे की समझ लीजिए इंडियन रेलवे की जो वार्षिकी है 2018-19 के हिसाब से उसमें 13,523 पैसेंजर ट्रेन एक दिन में हिंदुस्तान में चलती हैं अब उसमें यह माना जाता है कि उसमें सबरबन ट्रेन भी हैं जो जिसमें बंबई की सबरबन सबसे ज्यादा है कुछ कलकत्ता चेन्नई और दिल्ली में भी लेकिन यहां बहुत कम है दिल्ली में इतना नहीं है ये कुल मिला के करीब साढ़े तीन हजार आप मान लीजिए दस हजार ट्रेन आपकी पैसेंजर ट्रेन एट दो हजार में इंडियन रेलवे के अपने उसके हिसाब से चलती थी उससे ज्यादा बढ़ी होंगी कम नहीं हुई होंगी वो एफिशिएंटली चलती थी ठीक है कहीं 10-20 घंटा लेट कहीं दो घंटा लेट लेकिन बाई एंड लार्ज 90 परसेंट से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि ट्रेन अपने टाइम से अपने गंतव्य से सीधे सीधे पहुंचती थी कभी कभी क्या होता था कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई पुल गिर गया या कुछ इस तरह का आ, मतलब आपदा आ गई तो ट्रेन डाइवर्ट होती थी ये भी देखा इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है अभी आपका जब लॉकडाउन है जब आपकी कोई ट्रेन नहीं चल रही है और ये श्रमिक एक्सप्रेस जो केवल जो पैसेंजर के तौर पे केवल यही ट्रेनें दौड़ रही हैं तो मेरे हिसाब से 200 या 300 सौ ट्रेनें ट्रैक पे हैं क्योंकि रेलवे कह रहा है वो कंजेशन की वजह से हमने डाइवर्ट किया रेलवे की हिस्ट्री में उठा के देख लीजिए अगर कहीं एक्सीडेंट भी हुआ है तो बंबई से चली हुई ट्रेन क्या वाया रौरकेला कभी गई है गोरखपुर आप अगर कंजेशन इन तीन ट्रेन को आप कह रहे हैं कि कंजेशन है तो कहीं ना कहीं किसी की तो गलती है मतलब कोई मिसमैनेजमेंट तो है ही इसको इसको हम कैसे मान लिया जाए कि मिसमैनेजमेंट नहीं है क्योंकि ये लगता ये है कि आपको अगर दिल्ली में एक जमाने में जब काली पीली टैक्सी चलती थी मुझे बिल्कुल ठीक से याद है मैं दिल्ली रहता था तो आप टैक्सी में ऑटो में बैठे तो यह हरदम रहता था कहीं घुमा के ना ले जाए क्योंकि फेयर आप उसके नंबर ऑफ किलोमीटर से देते थे रेलवे में तो मेरे ख्याल में इस तरह की कोई अभी कानून आया नहीं मतलब जो टिकट दिया जा रहा है वो तो वसई गोरखपुर का दिया जा रहा है अगर मान लीजिए रेलवे इस तरह का टिकट कर रही है कि नंबर ऑफ किलोमीटर्स ट्रेवल तब ठीक है तब रेलवे इन परफेक्ट वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है अभी पचासी परसेंट पंद्रह परसेंट का सुना है अगर उसमें ज्यादा चार्ज कर रही है तो ठीक है तब तब कुछ नहीं कहना दूसरा क्या पैसेंजर जिसने टिकट दिया है उसको यह हक नहीं है जानने का आपको यह बताने का कि भाई हम यहां ला इसलिए दस घंटा पांच घंटा चार घंटा सोलह घंटा बीस घंटा आपको रोके हैं क्योंकि ये डाइवर्ट कर रहे हैं मेरे हिसाब से हर जो पैसेंजर उसका ये हक था और रेलवे को ये बताना जरूरी था वहां अनाउंस किए होते पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे कि इन इन कारणों से ये डाइवर्ट होकर यहां खड़ी है तीसरा एक ये कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था क्योंकि ये श्रमिक एक्सप्रेस जब आ रही थी तो उसके कुछ चीजें इन, इन, उसके इनबिल्ड थी आदमी अपने घर से नहीं आ रहा था बिना खाने पीने के आ रहा था तो रास्ते में आ, कोई और पैसेंजर तो चल चढ़ नहीं रहा था पॉइंट टू पॉइंट सर्विस थी लेकिन रास्ते में खाना पीने देने की बात थी कहीं खाना पीना देने की व्यवस्था हुई जहां पे भी वो अगर डाइवर्ट किया तो वो व्यवस्था हुई मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये जो रेलवे अलग अलग है ना नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल रेलवे वेस्टर्न रेलवे साउथ सेंट्रल ये सब इनकी खींचतान है जो होता नहीं जो अस्पताल में भी आप चले जाइए और एक नहीं आप अगल बगल नजर घुमा के देख लीजिए पिछले दो दो महीने में अगर कोई कहीं जा रहा था तो उसको यहां से वहां दौड़ाया जा रहा था वो एक अस्पताल जा रहा था सरकारी तो कह रहे थे नहीं यहां नहीं वहां जाइए वहां नहीं ये बहुत कॉमन चीज थी इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है 
मुझे कहीं ऐसा लगता है कि रेलवे में भी उसी तरह की कोई बात जरूर हुई है कि जो भी इसके अधिकारी थे या जो जो भी कारण रहा हो वो जिम्मेदारी नहीं लिए उन्होंने इसको अपने अपने सेक्शन से या अपनी रेलवे से जो जिस भी रेलवे के हो उन्होंने दूसरी रेलवे में ढकेल दिया है कि इसको उधर जाओ वो अपना देखें क्योंकि ये गले नहीं उतरेगी बात कि दस हजार ट्रेन चलाने वाला भारतीय रेल तीन सौ ट्रेन चलाने से उसमें कंजेशन हो गया है जल्दी से दो बातें कर लें आपसे शेयर एक चीज अभी एक उत्तर प्रदेश सरकार का ने अपना ऑर्डर कर दिया है कि भाई राजस्व मतलब उन्होंने क्या है कि सेल ऑफ लिकर इन मॉल्स इन सुपर अब शराब मॉल और सुपरमार्केट में मिलेगी तो इससे शायद इस समय जो सबका दिमाग चल रहा है वो एक ही चल रहा है कि राजस्व एक ही जगह से आ सकता है तो आप सब लोग पीजिए मतलब मैं तो यही कहूँगा कि एक मध्य निषेध मंत्रालय होता है सरकार का देर इज अ मध्य निषेध विभाग उसको कृपया बंद कर दिया जाए क्योंकि उस पर क्यों पैसा खर्च कर रहा है और उसमें क्यों अफसर और कुछ लोगों को लगा के और एड एड किया जा रहा है उसको बंद कर देना ही उचित रहेगा मेरे हिसाब से मध्य निषेध मंत्रालय की अब या विभाग की अब कोई आवश्यकता नहीं है एक बहुत अजीब सी मतलब मुझे मैं इसलिए कह रहा हूं मुझे थोड़ा वो विचलित यह किया कि किस तरह के लोगों के हाथ में हमने अपने निजाम को अपने एडमिनिस्ट्रेशन को दे रखा है एक और खबर है कल के टाइम्स ऑफ इंडिया की है कि इलेवन फाइंड फॉर ऑर्डरिंग फ्री फूड और उसमें यह है कि वो प्रिविलेज क्लास के थे उसमें से सात लोगों ने फ्री राशन ले लिया था नगर पालिका से और चार लोगों ने फ्री फूड पैकेट ले लिए थे और इसके लिए उनके ऊपर ढाई ढाई हजार रुपए का जुर्माना है अगर वो जुर्माना एक हफ्ते के अंदर नहीं देंगे तो उनको जेल भेज दिया जाएगा खाना अगर कोई मांग रहा है तो क्या इसमें भी प्रिवलेज देखा जाएगा कि वो प्रिवलेज क्लास से आ रहा है क्या हर कार में बैठने वाला व्यक्ति हर बड़े बिल्डिंग में रहने वाला व्यक्ति में सबका पेट भरा हुआ है हो सकता है कहीं दिक्कत हो और ये मेरे ख्याल में खाने की बात तो इसलिए हम नहीं कर सकते करनी चाहिए क्योंकि जिस हिंदुस्तानी होने की बात करते हैं हमारे उसमें यह है कि अगर कोई खाना खा रहा है तो उसको आप कैसे कि भाई ये कोई फाइव स्टार होटल में जाके उसने आपकी प्लेट नहीं खा ली थी राशन मांग अगर ले लिया है किसी ने तो इस और उसमें कहीं पर भी ये नहीं आया कि उसका वेस्ट हुआ है या उसने फेंका है या उसने मारपीट करके ले लिया अरे भाई अगर राशन ले लिया है तो आपको क्या परेशानी है मतलब खाम खा के कामों में आप अपना एनर्जी भी लगा रहे हैं और अपने से आम जनता को दूर भी करते जा रहे हैं क्योंकि कल के दिन अगर मुझे कहीं भूख लगेगी तो मुझे होगा कि भैया ये खाना खाएंगे तो मालूम नहीं ये प्रिवलेज में तो मुझे नहीं कर देंगे खैर लास्ट चलते चलते क्योंकि एक उसकी वजह से कहीं कहीं बहुत घूम रहा है कि दिल्ली सरकार का एक खराब ऐड निकला जिसमें सिविल डिफेंस का ऐड था जिसमें भारत के नागरिक एवं भूटान नेपाल और सिक्किम के नागरिक उसमें लिख दिया गया था सिक्किम को उन्होंने भूटान और नेपाल के साथ दूसरे देश की तरह वो किया था ब्रैकेट किया था उसके बाद उस पर तुरंत कार्रवाई हुई क्योंकि वो विभाग लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के डायरेक्ट अंडर में आता था अनिल बैजल उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके अब उसमें लिखा है कि ऑफिशियल वर्क नाम वाम नहीं दिया गया हालांकि अगर ऐसे व्यक्ति का नाम भी देना चाहिए क्योंकि समाज को भी यह पता लगे कि ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो इतने कैजुअली ये सब काम करते हैं क्योंकि एक चीज ये जरूर है कि ये एक 1968 का जो एम का सिविल डिफेंस का ऑर्डर था उसी को इन्होंने रिपीट कर दिया था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सिविल डिफेंस रेगुलेशन नाइनटीन का जो एक्ट है उस समय सिक्किम हिंदुस्तान का पार्ट नहीं था इन्होंने वहीं से भाई साहब ने लगता है कि ऐसा लगता है वहीं से कॉपी करके कर दिया लेकिन ऐसे अफसर को जिसने जिसके पास इतना भी ज्ञान नहीं है और जो इतने कैजुअली इन सब चीज़ों को करता है उसका नाम भी बताना आवश्यक था खैर उसके बाद राजनीति तो होनी ही थी अब ये घूमने लगा मनोज तिवारी ने भी कहा बाकी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई अरविंद तिवारी अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए उसने गलत किया खैर अरविंद केजरीवाल का वो आ गया कि इस तरह के लोगों को स्पेयर नहीं करना चाहिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऑलरेडी उसमें सख्त कार्रवाई करके उनको बर्खास्त कर दिया है थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग थर्ड आई कल हम लोग लाइव करेंगे और कल का लाइव हम लोग थोड़ा नए जो लेबर लॉस पे अभी एक हज़ार दिन के लिए जो रोक लगी है उसकी बात करेंगे जो एस्मा हो गया है कि एसेंशियल कॉमोडिटीज का जो एक्ट इस समय लागू कर दिया गया है इन्वोक कर दिया गया उस पर बात करेंगे हमारा एक पैनल भी रहेगा कल शाम को पांच बजे लाइव में आपसे मुलाकात होगी थैंक यू सो मच हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिले